张先生，你让我们承受了巨大的耻辱，这个错误必须有人承担。一个杀人放火的强盗被人指控为罪犯，是一种耻辱。那我们现在面对的是什么？你们现在又在干着什么？我们在让你们变得强大，我们在让大东亚变得更强。痴人说梦，强盗逻辑，你不觉得可笑吗？可笑。富强和统一，是我们一直努力的方向。我们现在做不到，不等于将来做不到。我们现在被人宰割，不等于永远任人宰割。历史的良心会记住今天令人发指的一幕。郑先生，我想杀你随时随地。这个世界凭的是手里的实力，而不是嘴上的道理。我再给你最后一次机会，不要再妖言惑众。我知道，你下周三在湘江大学有一个演讲，我不希望在那里见到你，这是你最后的机会，请珍惜。我也给你一个忠告：暴力颠覆不了正义，强权统治不了民心。欢迎你来湘江大学旁听。罪悔过，否则就让他永远闭嘴。嘿，你说的是这本书？是啊，何政委，你也看过。<笑>这本《寇纳了不起啊，他唤醒了更多的中国人，加入了抗战队伍。日本人对此是恨之入骨啊。据可靠情报，日本特高科派出了北辰四郎，周三在香港湘江大学的演讲现场。要刺杀郑先生。这次你们的任务是保卫郑先生，并且在演讲完成以后护送郑先生安全撤离香港，送去美国演讲地点安排好了吗？哦，就安排在后面的教堂，那边比较安全，也好控制啊。不，我看
，就安排在那片广场上吧。啊，在广场？哎呦，那么空旷的，郑先生，我真是担心你啊。我知道，日本人说过，杀我随时随地，那我就索性站在最开阔的地方。让他们瞄得更准一些，也让我们的同胞看得更清楚一些。中国人不是懦夫，不会苟且偷生。嗯学妹是哪个系的？嗯就可以行动了。到处是残墙断壁，战火连天。这时候，我们对西方列强抱有幻想，认为一我们被那些在凡尔赛宫高谈阔论的政客们出卖了，被那些在欧洲瓜分战利品的列强们出卖了。无论是谁，要是敢亡我国家。灭我种族，我们就跟他们血战到底。我们今天的行动是中国美好未来的先声，所以此刻，今日兄弟，我找你很久了，我钱包你都敢偷？信不信我捅了你？不信。信不信我捅我自己？不信。大哥，信不信你的钱包不是我偷的？去，给我打！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，别打了！
孙子，好好在这儿待着吧。嗯，把门锁上。行动。第一组，控制休息室门口；第二组，进入执行任务；第三组，接应。
击手，没有错了，就是他们。
店中方向，看守犯人，其他人跟我走。杀只有一个人，一定要抓住他！给我冲！管家来了，你看，我说他会来吧，马先生，我们先回避一下。好。哎，马先生啊，咱们家老爷今天一早回来了，知道你来了，叫来请您呢。好，你转告他，说我马远山随即就到。咱们家老爷说了，叫我亲自把您接回去。哦，你聋啊？呃，不聋不聋。走。啊，好，好，好。啊，马先生，怎么样？张思义答应见我了。
。那我们现在有个新计划，希望马先生能够配合。好，说来听听。请问，你找谁？你好，我是云志华府制衣店的老板，请问张乔松先生住在这儿吗？你有什么事儿吗？啊，他的夫人在我那儿定制了一套华服，我亲自给送过来了。夫人，啊，你搞错了，我们家少爷还没成家呢。管家，你真是贵人多忘事啊！九九姑娘。乔松好些了吗？好些了。那我可以进去看看他吗？可以，可以。欢迎，欢迎，欢迎九姑娘。来来来，请进。啊，对不起来，马先生，您先请进。记得我吗？三、哎。行云流水，英姿飒爽啊！走师兄，快过来！长官说了，不惜一切代价。沈城
不是盗窃啊！还还敢杀人灭口？这胆子不小啊！大总，大总，大总，大哥，大总，大哥，大哥，有什么事好好说。反偷，后会有期。放不出去！你个小兔崽子，你说我是算你投案自首呢，还是眼神不好呢？反偷行动。
绳子干嘛？他，诺亚，他，诺亚，诺亚，诺亚，诺亚，诺亚，诺亚，诺亚，诺亚，诺亚，诺亚，诺亚。要活的，蓝凤凰，生不住劲儿啊！哎，我听见好像有动静，哎，我也听见了。是猫，哎呀，哎，走吧，到那边看看去，走，好，走。现在怎么办？看来我们的判断没错，佛头应该就在博物馆里面。这样，我们先回去，把这两具尸体藏起来，然后撤。好，从窗户走。走，快走。枪响在这儿等，我不。倒霉孩子你，马振奎，你敢比划我？你这是干什么？为他好
。说，还有没有其他人？没有了，不要杀我。
边先生，和路边生说话算吗？你赢。凭我的仔细观察，我深深的感到，密码就在这幅画里。水来了，放水里试试吧。哎，别，别吓了一幅果画。我来试试。我觉得用火，用火一烧，密码自己就上来了。刘向林，你别放屁了。我觉得还是用水比较靠谱。用火。不信你们问问男人婆，你说谁呢？我说这事儿得想辙，一定得好好想想辙。如果我把小杨老送给你，你是否接受这份情感？这个可以考虑。有人抓，就得有人保。啊，现在是日本人得势，以后谁做天下，还真说不准呢。哎，是是是，在番禺这个地界上，咱还做得了主。哎。自摸发财。走开！干什么？干什么？来！哎哎，快走！干什么呀？过去！哎，我还要回家吃饭呢。哎，你们凭什么抓我呀？哎，走！早就被抓了。哎，干什么呀？随地吐痰，影响室友。走。干什么？大姐，走，干什么？凭什么抓我？袭警，袭警！哎，打你！我。我们的一名情报员，在路过番禺的时候意外被抓，现关押在番禺监狱。意外被抓？对。番禺司法腐败，抓人取保。是他们一贯的敛财手段。我们的情报员被抓的时候，没有人知道他的真实身份。他身上带着一份重要名单，我们要尽快的把他营救出来。明白，您放心吧。有照片吗？没有，只知道他叫董晨，胸前有一个紫色胎记